Hi, my name is Yoshio Kazuchani from Kagawa University, Japan. I have been working on economic impacts of natural disasters for many years. Infrastructure disruptions are one of key elements for such models. Basically, our approach is uh, linking business surveys after disasters with uh, regional economic model. And uh, the session here focuses on more on local scales, community scales. So it would be better to use uh, uh, business survey data for deriving implications for community scales. So I will present uh, some of the results uh, obtained from uh, business survey data after the past earthquakes in Japan. And I had that the translator is available in this session. I'll speak in Japanese in the following slides and ask translator to change my Japanese into English. That would be better for the majority of the uh, audience. 今日のお話の概要について簡単にまずご紹介しますえっと、こう3つのボックスを書いてますが基本的には個別の企業スケールの話があってでこの情報を元にですねえっと、例えばフラジリティカーブのようなものを作ってあったりそれからライフラインが止
、えー、地域経済モデルに入れてその被害影響というのがどういう形で波及するかということを分析、えー、するのですが、まあ、平常時を対象としたような通常の経済モデルではなかなか難しくて、えー、やっぱりですね、えー、自動車の部品は地域間で代替しにくいとかですね、まあ、ある地域で部品産業が被害を受けるとですね他の地域でそれに代わって作るというのはなかなか難しい、まあ、そういう現状があったりしますそういうことを考えてやったりとかですね、えー、資本がですね被害を受けたところに他の地域の資本がう,、えー、うまくですね移設できたりすると復旧なんか早くなったりするかもしれないんですがそんなことはなかなか難しいですね、まあ、ある特定の目的に特化して形成された設備なんかを他のところに持っていったりするのはなかなか難しかったりとかしますのでそういうことを考えてモデルを作ってやるとですね東日本大震災のケースですけれど実際の生産指数鉱工業の生産指数なんかに合う形のモデルが作れるということが分かりました、えー、とまずはですねこの旧地域を対象に、えー、先ほどのモデルを適用したのですが、えーと,まあ、とてもですねコミュニティのスケールとは言えないようなサイズ感になります、えー、とこちらがですね被害を要因別に分解したものになります。3ヶ月の生産の平均になりますファクターダメージというのがあの設備が使えなくなったことが主な要因による影響ですもちろん従業員が来なかったケースなんかも入りますでライフラインダメージというのがライフラインが止まったことによる影響になってこの2つはやっぱり東北地域でかなりの割合で発生してますで、えー、緑がですね、えー、その波及影響の部分でして、えー、サプライチェーンが途絶した影響それから需要が減少したことの影響なんかが含まれてきますでやっぱりですね、えー、自動車産業なんかは大きな被害が出てるというのがよくわかるかなというふうに思いますこちらは47地域で、えー、同じような計算をした結果になりましてで、えー、東北地域を中心に被害が大きくてそれが周囲に波及しているというような様子が、えー、とよくわかるかなと思いますで、えーまあ、このように地域を分割していって、えー、コミュニティスケールまで分解できるかというと、まあ、なかなか難しいところがありまして産業分類なんかもですね地域を細かくすると少し荒くなったりとかトレードオフがあるので悩ましいところになってきます、えー、ともう少しですね細かいスケールで経済の影響なんかを見るためにこの2016年の熊本地震のケースを取り上げたいいと思いますで、えー、中でもこの県軍商店街というのがあ震源の近くにあるんですがそこでですね、まあ、どういうことが起きたかということを少し観察してきましたので、えー、報告したいと思います、えー、っとこちら震度分布になりまして、えー、っと今回のポイントではございませんが4月15日に M6.5 が発生してですねその1日後に M7.1 の大きな地震がまた発生したというようなことになりますこちらは熊本地震の後の水道の被害とか復旧状況を表していますが個人のレポートのサイトになります4月21日の5時半時点では、この赤というのは水が止まっていて、この青というのは水が出てるところですけれど、えー、同じような地域でも出たり止まってたりとか、かなりですね、局所的に、えー、と異なっているということがあお分かりになるかと思います。で、えー、とこの右側の方は
あ4月26日ですがこの赤というのは赤の中に白のバツですねこれは水漏れで、えー、この緑のマークがこちら側が復旧が完了というふうになっていますこれもまあ地域同じような地域でもかなり違うということで、えー、本来的にはやっぱりこういう局所的な影響というのがあかなりあるというふうに考えていいのかなというふうに思いますこちらは熊本地震の後地元の地方経済研究所というところと一緒にですね行った企業調査の結果ですで横軸に日数が書いてまして縦軸は何割ですねある状態に回復したかというのを表していますでその状態というのはここでは生産能力率というので定義してましてこの青の点線だとですね PCR が1よりも大きくなっているようなところですので元の水準に回復したサンプルになりますで緑が 75% まで回復したサンプルですねでえっと、これを見るとですね、100日経った状態でも 100% を回復しきれてないというような企業が2割弱ほどいらっしゃるということがわかるかなというふうに思います。えっと、こちらはですね、水道の被害状況別にえー、リカバリーがどう行われたかというのを取りまとめたものになりますで、えー、左側は創業再開した日でこれはまあ部分的な創業も含みますでこちらは、えー、と創業能力を回復させて、えー、完全に元通りの創業を開始した日になりますで水の分類水停止状況の分類というのは0日、0から5日、5日以上というふうにしてまして、この左側の図、右側の図ともにですね、水道の停止日数が長くなればなるほどですね、回復しにくくうなっているというのがわかります。ただこれは水道停止の影響だけじゃなくて、水道停止の長いような地域というのは地震動自体が大きかった可能性もありますので、他のですね、問題を抱えられている可能性があります。設備の被害であったり、従業員が来れなくなったりとかですね、えー、そういう影響が入っているはずで、これは分析する必要がございます。それから、いろんなですね、対策のオプションを取っているはずです。これ、レジリエンスオプションというふうに呼んでますが、このレジリエンスオプションがある場合、ない場合、BCP、例えば BCP ですね、BCP がある、ない、保険に入っている、入っていない、そういう要因別に、この回復の状況というのを分析することで、非常にあのローカルな被災地におけるこのレジリエンスの役割というのが見えてくると思います。残念ながら、えー、と今回の分析では、そこまでまだ到達しておりません。で、えっ、ー、と、県軍地域なんですが、まあ、あの、外見というのは、こういうふうになってまして、えー、ここから入っていくと、入っていくとですね、こういう、まあ、アーケード商店街になっているというのが特徴です。で、とここで問題になったのはですね、えー、このサンリブという,う少し大きな、えー、とスーパーマーケットがあって、えー、これがまあ旗艦店になっていますアンカーストアというふうに、えー、と多分英語では訳されるんだと思っていますこれがですね全開の被害に遭いましたで、えー、ここを目当てに来ているお客さんが他のですね商店でも物を買って買えるというような構造もあったりして、えー、と非常に重要だったんですがあここがなくなったことでかなりですね地域の活力が失われましたで幸いですね、えー、と1年経過1年半ぐらいですかね1年4ヶ月ほど経過して新しい形でオープンされてその時には非常にたくさんの方が並ばれています
。で、そこの交通量なんかを調査してますと、えー、こういうふうになってます。これまあ、あの、年に1回ですね、えー、県が、あ市が調査されるんですけど、それを保管するような形で、えー、我々も3ヶ月に1回ぐらいのペースで、えー、回復状況というのをモニタリングしましたで、えー、地震が起きて回復するまでその間の交通量というのはあものすごい減ってますで、えー、これでですね実はここというのはコミュニティのつながりというかちょっとした会話を,をしたりするスペースなんかがあったりするんですけどそこに来られる方というのもまあ,あちょっと減ったりすする部分もあってですね、えー、それで、えー、とやっぱりですね、期間点というのは非常に重要なんじゃないかと。で、一方、この回復するとですね、徐々に回復傾向にあって、これ、この先も今、調査を継続したりしてますが、えー、少し構造的な変化というのは、残念ながら起こってしまっている可能性はあるんですけれど、えー、とこのスーパーマーケットが回復することで、少し戻っているということが分かります。で、このスーパーが壊れることで、他にですね、この地域の人は他のところに買いに行かないといけないと。そうすると、コストが少し高くなったりして、いろんな問題が出てしまいます。以上ですね、2つのスケールで、災害の経済影響の話をさせていただきましたが、まあ、どんなことが重要になるかというのを考えた場合に、えー、まだ不十分な部分は多々あるんですが、リージョナルスケールでは、えー、全体の影響を把握するというところが目的で、これを対策の面から考えると、えー、例えばあ大規模なインフラのプロジェクトとか、それから設計自体を変化させることの効果とかですね、こちらもですね対策の方も少し空間スケールが大きくなってきます。で、一方、ビジネスとかコミュニティのスケールで見るとですね、かなりですね、さまざまなローカルな問題が入ってきます。例えば、水道のリカバリーなんかが非常にですね、もう局所的に違っていたりとか、それから地域のある特定の業種の中でも非常に大きな役割を持つようなお店があったりとかですね。で、そういうところは、やっぱり地域の要望とか、それから地域の全体への、地域全体っていってもコミュニティレベルでの影響なんかを考えて、対策しておくかどうかとか、そういったものを考えていかないといけない、よりボトムアップ的な対策が必要になるんじゃないかなというふうに思います。以上です。